Vengo siempre con el grupo de alumnos a Memorial de Paine para que ellos conocen esa parte tan triste y trágica de la, de, de la historia chilena. Y para mí, el Memorial de Paine es muy especial. Soy experto en memoriales. Y ese para mí, el Memorial de Paine, es el memorial más bello y además más conmovedor de todos los memoriales de Chile. Porque refleja no algo abstracto, pero cada de los desaparecidos en su humanidad. Sentí muchas emociones porque en ciertas partes de las historias que escuchamos, pensé en la historia de mis padres que también son campesinos, aunque la historia de ellos es un poco distinta porque no pasaron por dictadura, eran campesinos en México y ahora son campesinos en los Estados Unidos. Era una experiencia muy bonita y deseo mucho amor a, a las familias. La visita de, de don Peter Bean con sus alumnos me parece muy emocionante porque siempre les digo a los jóvenes, dítenlo al mundo lo que pasó acá. Para nosotros fue la tragedia lo más grande que hemos pasado. Nosotros no hemos tenido el derecho a que se dé a conocer todo. Por eso me da gusto que venga gente de otros, de otros lados, de otros países y que se enteren. Para el equipo de educación fue muy grato e interesante recibir hoy la visita de los estudiantes del profesor Peter Bean porque son estudiantes que viajaron desde muy lejos eh, y desde diferentes disciplinas para conocer nuestro espacio. Conocieron una realidad que es muy diferente a la de ellos. Mostraron mucho interés por lo que ocurre en Paine y también eh, mostraron interés por dar a conocer hacia afuera, hacia el exterior, qué es lo que está ocurriendo. Esperamos que esta visita se vuelva a repetir porque sin duda es un aporte en la formación de los estudiantes para que podamos aportar en la construcción de una sociedad marcada por el entendimiento y en el que se respeten los derechos de cada una de las personas. Todos que quisieran entender el Chile de hoy y el Chile de ayer, venga a ver ese memorial de Paine, porque aquí se ve la realidad en términos humanos, en términos de las familias, en términos de las tres generaciones que, se han, que han sufrido como consecuencia de esos crímenes. Y que lo que ellos piden, piden siempre, es verdad y justicia. Espero que se consiga.